హలో వివాస్ వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ ఏరోజు ఫామ్తో పాటు మూర్తి స్వామి గారు ఉన్నారు సో చాలామందికి యోగాలో ఎంత పవర్ ఉంటుంది అనేది చాలా తక్కువ మందికే తెలుసు బేసిక్ ఐడియా ఉంటుంది కానీ ఆ పవర్ ఏ విధంగా ఉంటుంది దాన్ని యూస్ చేస్తే ఎలా ఉంటుంది అంత పవర్ ఉంటుందా అనే బిలివిబిలిటీ కూడా చాలా తక్కువ మందిలో ఉంటుంది అనమాట ఈరోజు మనం సో యోగాకి సంబంధించి అందులో ఎటువంటి అద్భుతమైన శక్తులు ఉన్నాయో మూర్తి స్వామి గారిని అడిగి తెలుసుకుందాం నమస్తే సార్ నమస్తే నారాయణ సార్ ఎలా ఉన్నారు సార్ చాలా సంతోషం బాగున్నానండి అండ్ నేను మీ నాన్నగారి గురించి విన్నాను లక్ష్మణ ఆచార్యుల గురించి నైంటీ ఫోర్ డేస్ జీవ సమాధి నుంచి కూడా బయటకు వచ్చి స్టిల్ హీజ్ అలై అవునండి అది మామూలు విషయం కాదండి సైన్స్కే అందని ఊహ అనమాట ఇలాంటివి నిజంగా చెప్పాలంటే ఎందుకంటే ప్రస్తుతం ఉన్నటువంటి జనరేషన్ వెంటనే నమ్మడానికి అయితే అది యాక్సెప్టబుల్స్గా ఉండదు అనమాట అంత యాక్సెప్టెన్సీగా ఉండదు విషయం ఎలా సార్ ఇది ఏ విధంగా సాధ్యమైంది ఇది మారిషస్ నాన్నగారు వచ్చి ఫస్ట్ డిఫెన్స్లో ఉన్నారండి ఆర్మీలో ఉన్నారు డాక్టర్ కూడా మన ఎస్వి తిరుపతిలో ఎస్వి ఆయుర్వేదిక్ కాలేజ్లో వైస్ ప్రిన్సిపాల్గా ఉన్నారు నాన్నగారు అలా నాన్నగారు అనేది డాక్టర్గా మా కులవృత్తి డాక్టర్ అండి అదేవిధంగా మా జనరేషన్ అనేది ఏమిటంటే కార్వేట్ నగర్ సంస్థ అనమాట అంటే మన ఆకాశ రాజులు ఉన్నారండి అంటే ఇప్పుడు పద్మావతి దేవిని ఇచ్చి మా వెంకటేశ్వర స్వామి వారికి ఇచ్చింది ఆకాశ రాజు వాళ్ళ నాన్నగారు ఆ వంశస్థులు ఇప్పుడు కార్వేట్ నగర్లో ఉన్నారు అంటే నియర్ పుత్తూరు తిరుపతికి ఒక ఫార్టీ కిలోమీటర్స్లో ఉన్నారండి ఆ వంశ పారంపర మేము రాజా కుల గురువులు మేము కులత వి హ్యార్ హెడిటరీ ద గురువులు రాజగురువులు అంటాం ఆ విధంగా నాన్నగారు తిరుమలై కంధాడి రామాజ మఠం మాది శ్రీ వైష్ణవులు కంధాడి రామాంజ మఠం అంటే మఠం అనేది ఎలా అంటే తిరుమలై కంధాడి అనేది ఏమిటంటే రామాంజుల వారు నాలుగు మఠాలు స్థాపించారండి శ్రీవస్తు మఠం పరవస్తు మతం కంధాడి మఠం శ్రీవస్తు మఠం పరవస్తు మఠం కంధాడి మఠం అంటే జీఆర్ స్వామి ఉన్నారు వాళ్ళు ప్రచారకులు యజ్ఞయాగాధ హోమ విధానాలతో వాళ్ళు ముందు నడిపించి కంధాడి మఠం వాళ్ళు అంటే ఆలయ కైంకారాలు చూసుకోమని ఇచ్చారు ఆయన అంటే కంధాడి మఠం ఇప్పుడు కూడా మా తిరుమలలో ఉందండి అట్లా ఆ తర్వాత తిరుమలై కందడి వారసులు మేము అదేవిధంగా శ్రీ వైష్ణవులై దేవి ఉపాసన ఎలా చేస్తే మాది దేవి శ్రీ రాధ దేవి జ్ఞానపీఠం ఉందండి అంటే వైష్ణవులు శైవాన్ని పూజించరు అంటే అక్కడ స్వామి నామం పెట్టిండే వాళ్ళు స్వామినే పూజిస్తారనమాట అలా మాది ఆశ్రమం దేవి జ్ఞానపీఠం కూడా నాన్నగారు వచ్చి ఎయిటీ ఫోర్లో మారిషస్కి వెళ్ళారండి అంటే ఎయిటీ ఫోర్ అనేది అప్పట్లో యూరోప్ కాలనీ యూరోప్ కాలనీ అంటే మారిషస్ ఇండియా అది ఎక్కడ ఉందో కూడా తెలియని రోజులు అది కమ్యూనికేషన్ లేని రోజులు అది నాన్నగారు మారిషస్ మొదటిసారి వెళ్ళడం అక్కడ మౌరిషియన్ ప్రజలు నాన్నగారిని రిసీవ్ చేసుకోవడం జరిగింది అక్కడ మా ఆలయాలు స్థాపితం అని స్టార్ట్ చేసాం అంటే దేవుడు ఇలా ఉంటారని కూడా ఆ రోజుల్లో మారిషస్ దేశం చూపించిన మొదటి వ్యక్తి నాన్నగారే అండి గ్రేట్ అండి అదేవిధంగా ఆ రోజుల్లో యూరోపియన్స్ నమ్మరు కదండి మామూలుగా అసలు క్రిస్టియనిజం ఎక్కువ ఉండే మారిషస్ దేశం స్వాములు అనే అంటే ఇది వాట్ ఈస్ ద పవర్ ఆఫ్ సమ్ గాడ్ వాట్ ఈస్ ద ఆన్సర్ సమ్ బాబాస్ అని అప్పుడు నాన్నగారు ఒక స్పీచ్లో మాట్లాడుతూ ఇస్ మై ఇండియా ఇస్ అ పవర్ ఇస్ అ యోగా యోగా గురించి సబ్జెక్ట్ వస్తే వాళ్ళు ఒక వ్యక్తి ఛాలెంజ్ చేశారండి నిజంగా ఉంటాయండి మీరు చేయగలుగుతారా అని అంటే అప్పుడు నాన్నగారు నిర్ణయించి నోవల్ ఫ్రాన్స్ అని ఒక ఏరియాలో అంటే మారిషస్లో నోవల్ ఫ్రాన్స్ అని ఒక ఏరియా ఉందండి ఆ నోవల్ ఫ్రాన్స్ అనే ఏరియాలో మనది శ్రీ రాజరాజేశ్వరి దేవి పరమేశ్వర నిలయం అప్పట్లో పెట్టాం మేము ఆ ఆశ్రమంలోనే నాన్నగారు డిక్లేర్ చేశారు నేను రేపు ఉదయం సమాధిలో దిగుతున్నాను తొంభై నాలుగు రోజుల తర్వాత నన్ను ఆ మూత ఓపెన్ చేయండి నేను అందరూ నేను లోపల ఉంటానని అన్నారు అక్కడ గవర్నమెంట్ కూడా కొంచెం అబ్జెక్ట్ చేసిందండి ఎందుకంటే ఒక ఇండియన్ మారిషస్ అయినా జరిగితే వీఆర్ ద రెస్పాన్సిబిలిటీస్ అనేసి అంబ అంబాసిడర్ సమ్ అబ్జెక్ట్ చేశారండి అప్పుడు నా ఒక ఏదైనా జరిగితే నాకు నేనే బాధ్యత కానీ ఎవరికి మారిషస్ గురించి సంబంధం లేదు అని రాసేసి నాన్నగారు ఆ సమాధిలో దిగారనమాట అట్లా అక్కడ ఆ రోజులో ప్రవీణ్ అని ప్రవీణ్ ప్రవీణ్ జగన్నాథ్ అనిరుద్ జగన్నాథ్ ప్రైమ్ మినిస్టర్స్గా ఉన్నారు నాన్నగారు ఒక చిన్న గుంత తీసి గుంతలో చేసి పైన క్లోజ్ చేశారండి ఎలా నిలువు సార్ మొత్తం ఇట్లా నాలుగు అడుగులకి ఇట్లా నాలుగు అడుగులు ఓపెన్ చేసి మనిషి దిగి కూర్చునే విధంగా డెప్త్గా సిక్స్ ఫీట్ చేసి పైన క్లోజ్ చేశారు దిన్నలా కట్టి టోటల్గా క్లోజ్ చేశారు అక్కడ ఓకే చేసిన తర్వాత నాన్నగారు అంటే వితౌట్ ఫుడ్ విత్ వితౌట్ ఎయిర్ అని అంటే అప్పట్లోనే వీళ్ళు ఇది నిజమా లేదా మనం ఏమరుస్తున్నారని సో ఇస్ ఆ అబ్జర్వేషన్ పీపుల్ ఆల్సో ఇస్ దేర్ అట్లా వాళ్ళు అబ్జర్వ్ చేస్తే నైంటీ ఫోర్ డేస్ ఆయన పైకి రాలేదు ఇది లేకుండా తొంభై నాలుగు రోజు జీవ సమాధులు ఉన్నట్టు మళ్ళీ
అప్పట్లో లైవ్ లేదు కాబట్టి రికార్డెడ్గా మో ఎంబీసీ అంట మారిషస్ బ్రిటిష్ కార్పొరేషన్ ఎంబీసీ ఛానల్ ఉంది లోకల్ ఛానల్ అంతా ఆ రోజు దాన్ని లక్ష్మణాచార్యుల వారు నైన్టీ ఫోర్ డేస్ సమాధిలో ఉండి బయట వచ్చారు అప్పుడు అనిరుద్ జగన్నాథ్ ప్రైమ్ మినిస్టర్గా ఉన్నారు అనిరుద్ జగన్నాథ్ గారి నాన్నగారి సన్నిహితము ఇంకా ఆ రోజు ఆయన లక్ష్మణాచార్య జయంతి వస్తుంది అనేది ఈ రోజు నుంచి మేము ప్రకటిస్తున్నామని చెప్పి ఆయన ఎయిటీ ఫోర్లో ప్రకటించారు అలా ఈరోజు కూడా కొన్ని వందల అంటే నాన్నగారు సమాధిలో ఉండేటప్పుడు చుట్టూ మా మార్షస్ ప్రజలంతా ప్రదక్షిణ చేసేవారు టెంగాయాన్ని కొట్టుకోవడం మన హిందూ సాంప్రదాయ మన గురువుని ఆరాధించడం ఇలా జరిగిందనమాట ఇప్పుడు ఆ తొంభై నాలుగు నా నాన్నగారు బయట వచ్చినాక ఆ రోజు గవర్నమెంట్ ఇది చేశారట ఆ రోజు నుంచి ఈ రోజు కూడా మేము మారిషస్ దేశంలో ఇరవై ఎనిమిది ఇప్పుడు ఒక ఇరవై తొమ్మిది ఆశ్రమాలు నిర్మాణం చేసాం వెంకటేశ్వరమవారి ఆలయాలు కానీ అమ్మవారి ఆలయం కానీ మన తిరుపతి గంగమ్మ అంటే తిరుపతి గంగమ్మను కూడా ప్రతిష్ట చేసాం ఎందుకంటే ఒక్కరంటే ఒక్క ఒక్క విధానంతో వెళ్తామండి మాకు అన్ని దేవతలు సమానం అనుకున్నాం ఎందుకంటే వైష్ణవ శ్రీ వైష్ణవ భేదాలు లేకుండా అన్ని విధాలు నాన్నగారు ప్రతిష్ట వెంకటేశ్వర వారు అమ్మవారు సత్యనారాయణ స్వామి ఆంజనేయ స్వామి ఇవన్నీ నిర్మాణాలు చేశారు ఇది కాకుండా ఇప్పుడు రీసెంట్గా అదే కాదు నాన్నగారు అప్పట్లోనే అనిరుద్ అనిరుద్ జగన్నాథ్ గారు ప్రైమ్ మినిస్టర్గా ఉండేటప్పుడు లక్ష్మణాచార్ అవెన్యూ లక్ష్మణాచార్ నగర్ అని కొన్ని స్ట్రీట్స్ పేరు నాన్నగారు ఇప్పుడు స్టిల్ ఉందండి అందువల్ల మనకి అపోజిషన్ గవర్నమెంట్ అయినా ప్రజెంట్ గవర్నమెంట్ అయినా లేబర్ పార్టీ వాళ్ళైనా కూడా మనకి నాన్న కొంత మన హిందూ ఫాలోయింగ్స్ ఉన్నారు అందువల్ల మన హిందూ ధర్మాన్ని అక్కడ మేము అభివృద్ధి చేసే మాకు ఆ గవర్నమెంట్ కూడా బాగా సహకరించింది ఆ జుబ్రీ అనే ఒక ఆశ్రమంలో యూనిక్ టెంపుల్గా ప్రకటించారు యూనిక్ టెంపుల్ ఏంటంటే ప్రపంచంలో ఎక్కడా లేని విధంగా శనేశ్వర స్వామి టెంపుల్ ప్రతిష్ట చేసామండి ఈరోజు మన శనేశ్వరం అంటే మా మనకైతే దేవతలు తెలుసు ఆ రూపాలు తెలుసు బట్ మారిషస్ దేశంలో ప్రతి శనివారం ఆరు వందల నుంచి ఏడు వందల మంది దేశం మొత్తం ఇక్కడ వచ్చి నువ్వు నెల నాలుగు వందల నుంచి ఏడు వందల మంది ఎస్ ఫ్రైడే చేస్తున్నారండి మేము ప్రారంభించినప్పుడు అంతా ఒక ఇరవై ముప్పై మందితో ప్రారంభించాము ఇప్పుడు అది చాలా ఎస్టాబ్లిష్గా అయింది శనేశ్వర స్వామి పూజ అంటే ఇప్పుడు టోటల్గా దేశం మొత్తం మన జుబ్రీయల్ లక్ష్మణాచార్య స్వామి వాళ్ళ ఆశ్రమం అని ఇక్కడికి వస్తున్నారండి లక్ష్మణాచార్యులు గారికి జీవ సమాధి చేసే టైంలో ఏ జంతు ఉండేదండి అప్పుడు ఒక ఫిఫ్టీ ఇయర్స్ ఉంటుందండి ఫార్టీ నైన్ టు ఫిఫ్టీ ఇయర్స్ ఉంటుంది ఫార్టీ నైన్ బిట్వీన్ ఎందుకంటే ఎయిటీ ఫోర్లో జరిగింది ఇది నాన్నగారు ఇప్పుడు బతికే ఉన్నారండి అది కాకుండా ప్రతి గుళ్ళో నాన్నగారు విగ్రహాలు పెట్టి పూజిస్తున్నారు అబో ఉంటుందండి ఒక నైన్టీ పైన ఉంటుందండి నైన్టీ పైన ఉంటుందండి స్టిల్ ఎనర్జీ ఎనర్జీగా ఉన్నారు స్టిల్ నాన్నగారు వర్కింగ్ ఇన్ యూరోప్ కాలనీ ప్యారిస్లో మన ఇండియా తరఫున యోగా మాస్టర్గా ఎంచుకో ఉన్నారు నాన్నగారు ఇప్పుడు కూడా సమ్ ట్వెల్వ్ కంట్రీస్లో ఇండియన్ బ్రాండ్ అంబాసిడర్గా ఆయన యోగా మాస్టర్గా ఎంచుకోమన్నారు అదే కాకుండా మారిషస్ గవర్నమెంట్ విశ్వదాత విశ్ విశ్వ వైద్య పరిపూర్ణ ఇలా సమ్ అవార్డ్స్ కూడా ఇచ్చారు ఆయన ఏంటంటే బాహిక ప్రపంచానికి ఆయన ఎవరితో పబ్లిసిటీ లాగా ఇష్టపడరు రామారావు గారు బతికి ఉండేటప్పుడు సీఎం గారు రెండుసార్లు మన ఆశ్రమానికి వచ్చారు నాన్నగారు ఉండేటప్పుడు ఆయన రామారావు గారు మహాజ్ఞాన అండి ఆయన ఎందుకంటే ఆయన జ్యోతిష్యంలో ఆయనకు తెలియని ఒక విధాన శాస్త్రం కూడా లేదండి అలాంటి వ్యక్తి సీఎం హోదాలో రెండుసార్లు మన ఆశ్రమానికి వచ్చారు ఆయన అంటే నాన్నగారికి ఆయన అంటే మన సన్నిధి మన ఆశ్రమంలో మహా చిండి యాగం చేశారు ఆయనకి అలా తొంభై రెండు తొంభై మూడులో అట్లా ఇండియా మారిష సంబంధాల్లో మొదటిసారి మొదటిగా ప్రారంభ దశనే నాన్నగారు ప్రారంభించారండి గ్రేట్ సార్ అండ్ లక్ష్మణాచార్యుల గారు జీవ సమాధి తర్వాత ఫిజికల్గా ఏమైనా చేంజెస్ ఏమైనా చూసారా లేదంటే ఆయన ఏమైనా చెప్పారా అంటే ఇది మీ అందరికీ చాలా సందేహం రావచ్చండి ఎలా అంటే ఒక వ్యక్తి ఇలా తిండి నిద్రాహార లేక ఎలా ఉండగలిగినారు అనేసి నాన్నగారు నాకు తెలిసి ఒక యాభై సంవత్సరాలుగా నిత్యాగ్ని హోతులండి అంటే హోమం చేసి ఆహారం తీసుకోరు ఆయన సాలిక్ గ్రామ పూజ అంటాం నిరంతరం సాలిక్ గ్రామ అభిషేకం చేసి ఆహారం తీసుకోరు ఇప్పుడు కూడా స్టిల్ ఆయన అదే చూస్తున్నారు అట్లా ఏ దేశం పోయినా కూడా సాలిక్ గ్రామాలు తీసుకువెళ్తుంటాం ఎన్నోసార్లు ఎయిర్పోర్ట్లో మాకు ఆ యూరోప్ కాలనీ ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చాయి ఎందుకంటే సాలిక్ గ్రామం అంటే రాళ్ళు రాగుంటాయి అదేదో బాంబు అనుకుని చాలాసార్లు మాకు ఏదో ప్రాబ్లం కెట్టి కూడా అయింది అట్లా ఆయన నిరంతరం అది తీసుకుంది ఆహారం తీసుకోరండి ఆ విధంగా మా నిర నిత్యాగ్ని హోత్రం అంటే మా ఒకరిదే ఈ మన భార దక్షిణ భారతదేశంలో నిరంతరంగా వెలుగుతాడని నిత్యాగ్ని హోత్రం మా మాదే అదే కూడా యూరోప్ ఇక్కడ డెవలప్ చేయకుండా యూరోప్ కాలనీ పన్నెండు దేశాలు కూడా ఇదే ఆనవాయి తీసుకువస్తున్నాం నాన్నగారు అట్లా యోగా ప్రక్రియలో ఆహారం కూడా చాలా తక్కువ తీసుకోవడం నాన్నగారు 
స్వామి శ్రీ లక్ష్మణాచార్య విశ్వాన్స్ ఫౌండేషన్ ఉంది ఎస్ఎల్ఎఫ్ డాట్ ఓఆర్జీ కొడితే మా వెబ్సైట్ అన్ని వస్తాయి ఇప్పుడు కూడా అది రికా ఆయన ఎప్పుడైతే ఆ రోజు బయట వచ్చినారు ఆ రోజుల్లో రికార్డ్ చేయండి సమ వీడియోస్ క్లిప్స్ అన్ని మా వెబ్సైట్లో ఉన్నాయి అది నాన్నగారు బయట వచ్చిన తర్వాత ఆయన ప్రైమ్ ఆయన వచ్చారు మార్షస్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ గారు వచ్చి ఆయనే సత్కరించి సార్ మిరాకల్ ఆఫ్ బాబా మన ఇండియాకు ఒక సాయిబాబా అంతటి వ్యక్తి మన మన భూమిలో కాలిపెట్టిన అని చెప్పి ఆ గవర్నమెంట్ మాకు బాగా సహకరించింది అదేవిధంగా ఆరోగ్యపరంగా నేను లేదు బాగానే ఉన్నారండి ఎందుకంటే ఈ మధ్యన ఒక త్రీ ఫోర్ ఇయర్స్ ఒక ఇన్సిడెంట్ జరిగిందండి నేను నేను చూశాను టీ యూట్యూబ్లో కూడా ఉందనుకుంటా నాగా సాధువులు ఆఘోరాలు నేను ఎక్కువ ఆఘోరాలు తిరుగుతుంటాను హిమాలయస్ ఎక్కువ వెళ్తుంటాను వాళ్ళతో వాళ్ళతో సహచారాలు నేను చేస్తుంటా కాబట్టి వాళ్ళు తిండి తక్కువ తింటారండి సో హౌ ఇట్ పాసిబుల్ నేను నెలల కొద్దీ నేను గమనించేవాడిని అంటే ప్రాణాయామం యోగాలు ఏదైనా సాధ్యం అంటాం అదేవిధంగా ప్రాణాయామం చేసే వ్యక్తులు ఆ ఎనర్జీ ఉంటుంది యోగాలు ఆ ఎనర్జీ ఉంటుంది ఇప్పుడు పూణేలో ఈ మధ్యన మెడికల్ ఇన్స్టిట్యూట్ అక్కడ ఒక చిన్న ఎవిడెన్స్ జరిగింది ఒక వ్యక్తి కొన్ని సంవత్సరాలుగా నిద్ర ఆహారాలు లేకుండా నీళ్లు కూడా తాకుండా ఉన్నాడని అతన్ని హైలైట్ చేశారండి రికార్డ్ అయింది అది ఐ థింక్ ఒక త్రీ మంత్స్ అబ్జర్వేషన్లో పెట్టి సీసీ కెమెరాల్లో ఈయన ఎలా నిజమాన్ని చేస్తే సో వండర్గా ఫీల్ అయినారు ఎస్ వాటర్ తీసుకోడు ఆహారం తీసుకోడు అది అన్నీ అలా మనకి రికార్డెడ్గా దొరికింది అది మనం అలా తీసుకుంటే యోగా అనేది అదే ఒక పవర్ అండి ఏ వ్యక్తి కన్నా యోగా అనేది నేను నిలబెడుతుంది ఇప్పుడు ఉండే సైన్స్కి లేదు అంటున్నారు కానీ యోగా అనేది ఏమరంటే మన పూర్వీకుల ఒక టెక్నాలజీ అండి ఇది ప్రాణాయామము యోగా చేసే వాళ్ళు చూడండి చాలా ఫిట్నెస్గా ఉంటారు మనం మోడీ గారు తీసుకోండి స్టిల్ ఈజ్ ఎనర్జీ స్టిల్ ఈజ్ అ హ్యావ్ యాక్టివ్ అలా యోగా అనేది ఏమంటే మన హైందవ సంస్కృతి మన పూర్వీకులది ఇప్పుడు విదేశాల్లో బాగా విస్తరించింది అందువల్ల యోగా అనే దానివల్ల మనకి దానివల్ల ఇది పాజిబిలిటీ ఉందండి ఆరోగ్య పరంగా మనకి ఎటువంటి బెనిఫిట్స్ ఉంటాయండి ఈ యోగా చేస్తే యోగా వల్ల ఏమంటే ఇప్పుడు మనం పూర్వీకుల్లో పాత పద్ధతి తీసుకోండి ఆడవాళ్ళు నీళ్ళు చేదేవారు అదేవిధంగా ఫిజికల్ ఎక్సర్సైజ్ ఇవన్నీ యోగాలో కూడా వన్ ఆఫ్ ద ప్ర ప్రక్రియలు వేయండి నమాజ్ చేస్తారు ముస్లిం నమాజ్ చేస్తారండి వాళ్ళు వజ్రాసం వేసి కూర్చుంటారు కాళ్ళు మర్చి నమాజ్ చేస్తారు అది వజ్రాసం అంటాం అంటే అది డైజెషన్ క్రియ అంటాం అంటే జీర్ణ సంబంధితమైంది అది అదేవిధంగా అంటే కొన్ని యోగా తెలియకుండా ఆడవాళ్ళు ఇంతకు ముందు చేసేవారండి నీళ్ళు చేదడం కానీ వాళ్ళు రూపడం కానీ ఇవన్నీ బాడీ ఫిజికల్ ఎక్సర్సైజ్ ఉండేది ఇప్పుడు మోడ్రన్ టెక్నాలజీ వచ్చిన తర్వాత స్విచ్ చేస్తే గ్రైండరు స్విచ్ చేస్తే వా మోటార్లో నీళ్ళు రావడం ఇవన్నీ ఈజీ టు టెక్నాలజీకి అలవాటు పడిపోయినారు అందువల్ల యోగా ప్రక్రియ వల్ల ఏమంటే దేహం అనేది మన దేహం అనే ఒక యాక్టివిటీ చాలా ఎనర్జీగా ఉంటుందండి అది యోగా అనేది ఇప్పుడు మనం హైందవ ధర్మంలో కూడా ఇప్పుడు యోగా చాలామంది దానికోసం చేస్తున్నారు మన యూరోప్ దేశాల్లో ఇప్పుడు ఎక్కువ యోగా క్లాసెస్ ఇస్తున్నాం యోగా అనేది ఇండియాలో ఇండియాలో పెట్టారా మీరు ఇక్కడ ఇండియాలో మంది ఉందండి రేణిగుంటలో శ్రీ చక్ర ఆలయం ఉంది అక్కడ కూడా మేము క్లాసెస్ ఇస్తున్నాము మారిషస్ దేశంలో కూడా మేము యోగా గురించి ఫ్రీ క్లాసెస్ అంటే ఎక్కడ కానీ ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఉండే కమర్షియల్గా ఏరా అంటే చాలా వరకు చాలామంది దాని సం కమర్షియల్ తీసుకుంటున్నారు బట్ యూరోప్ దేశాల్లో మనం వీ హ్యావ్ టీచింగే ఫ్రీ సర్వీసెస్ టు ఆల్ పీపుల్ మనం వైద్యం అండి వైద్యము యోగా రెండు మేము ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తున్నామండి యోగా వల్ల మన ఆరోగ్యానికి చాలా మంచిది భావి తరాలు మనం యోగా అందించాలి ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఉండే పిల్లలు మొబైల్కి అడిక్ట్ అయిపోతున్నారు దానివల్ల మైండ్ వాళ్ళు డిస్టర్బ్ అయిపోతున్నారు ఏకాగ్రత పెట్టకపోతున్నారు అదే యోగా అనేది అంటే మనిషిని షార్ప్నెస్ ఇస్తుంది యోగా ధ్యానం వల్ల ప్రాణాయామం ఎప్పుడైతే ప్రాణాయామ విధానాలతో మనం కన్నా చేయగలుగుతామో అప్పుడు మనం దేహాలకి ఆరోగ్యాలు సమస్యలు రావండి అందువల్ల యోగా అనేది మన పూర్వీకులు ఇచ్చింది ఒక వరం అండి థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సైన్స్ కంపెనీ కొన్ని విషయాలు ఉంటాయండి నైంటీ ఫోర్ డేస్ జీవ సమాధి అయ్యారు అని అంటే దాని తర్వాత బయటకు వచ్చి మనిషి ఎప్పటికీ స్టిల్ ఎలైవ్ అంటే చాలామందికి నమ్మశక్యం కాని విషయం అనమాట ప్రాణాయామం చేస్తే ఈ విధంగా ఉంటుంది అని మీరు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయటం జరిగింది థ్యాంక్ యూ అండి